শাখা নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় জামালপুরের বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে পানি বৃদ্ধির ফলে জামালপুর সদর দেওয়ানগঞ্জ ইসলামপুর সহ বিভিন্ন উপজেলার অন্তত চল্লিশটি ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে এতে পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন চার লাখ মানুষ রেল লাইনে বন্যার পানি উঠে পড়ায় জামালপুরের ইসলামপুর থেকে দেওয়ানগঞ্জ লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে মানিকগঞ্জে যমুনা নদীর পানি আরিচা পয়েন্টে বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ফরিদপুরে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা সদর উপজেলার নর্থ চ্যানেল ও ডিক্রির চর ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি সড়ক পানিতে তলিয়ে গেছে এসব এলাকার কয়েকশো হেক্টর জমির ফসল ও সবজি ক্ষেত নষ্ট হয়ে গেছে কুড়িগ্রামে ধরলা নদীর পানি কিছুটা কমলেও বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদের পানি দ্বিতীয় দফা বন্যায় জেলার ষাট ইউনিয়নের পাঁচশো পঁচিশটি গ্রাম প্লাবিত হয়ে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে তিন লাখ মানুষ এ জেলার চারটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের পানি ওঠায় ঝুঁকিপূর্ণভাবে চলাচল করছে যানবাহন রংপুরে তিস্তার পানি কমলেও পানিবন্দি এখনো লক্ষাধিক মানুষ বানভাসীদের অভিযোগ পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করলেও পাননি কোন ত্রাণ সহায়তা সরকারের পক্ষ থেকে কোনো কোনো ধরনের সাহায্য পাই নাই আমরা খুব অসহায় আমাদের কেউ কেউ আমাদের হেল্প করে না গেল দুদিন ভারী বৃষ্টি না হওয়ায় সুনামগঞ্জের নদী ও হাওড়ে পানি কমতে শুরু করেছে তবে পৌর শহরের বিভিন্ন এলাকায় এখনও পানি থাকায় দুর্ভোগ বেড়েছে বানভাসীদের সংশ্লিষ্টরা জানান সদরে তেইশটি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে বন্যা দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ সহায়তা দেয়া হচ্ছে এদিকে সিলেটের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও নেত্র বৃষ্টি দুই মিলে শান্ত নদীগুলোর এখন জীবন নাশি রূপ দুপার উঠছে পানি ঢুকছে লোকালয়ে কুড়িগ্রামে ধরলার পানি অস্বাভাবিকভাবে বাড়ছে বাড়ছে ব্রহ্মপুত্রের পানিও ধরলার পানির তোরে বিকল্প বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙে বৃষ্টি গ্রাম এখন পানির নিচে সোমবার ওই বাঁধে ভাঙনের ফলে সদর ও ফুলবাড়ি উপজেলার অনেক ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয় দ্বিতীয় দফার বন্যায় কুড়িগ্রামের নয় উপজেলার পাঁচ শতাধিক গ্রাম পানিতে তলিয়ে গেছে এতে পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন দুই লাখের বেশি মানুষ চারশো আটত্রিশটি ফ্লাড সেন্টার আমাদের এখানে প্রস্তুত আছে আর এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্দেশনা দিয়েছে যে প্রতিষ্ঠানগুলো খোলা থাকবে জামালপুরে নদী তীরবর্তী এলাকা ছাড়াও পানি ছড়িয়ে পড়ছে লোকালয়ে সব মিলিয়ে জেলার সাত উপজেলার অন্তত পঁয়ত্রিশটি ইউনিয়ন ও চারটি পৌরসভার প্রায় তিন লাখ মানুষ পানিবন্দি দুর্গত এলাকায় দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানি খাবার ও গোখাদ্যের তীব্র সংকট পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে সুনামগঞ্জে ভারত থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল কিছুটা কমায় কমেছে নদীর পানি তবে পানি বাড়ছে হাওড়ে জেলার তাহিরপুর দুয়ারাবাজার বিশম্ভরপুর জামালগঞ্জ দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও সদর উপজেলার নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে পানিবন্দী মানুষ খেয়ে না খেয়ে দিন পার করছেন তাদের সাহায্যে ত্রাণ প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ত্রাণের মজুদ রয়েছে এবং আমরা সেটি মাঠ পর্যায়ে চাহিদা নিরিখে আমরা সকল ধরনের মানবিক সহায়তা প্রদান করছি জেলা প্রশাসনের তথ্য মতে সুনামগঞ্জের এগারো উপজেলার একাশিটি ইউনিয়ন ও চারটি পৌরসভার মানুষ বন্যা কবলিত এদিকে টাঙ্গাইলে যমুনার পানি বেড়ে ভূঁয়াপুর কারিহাতি নাগরপুর ও সদর উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে এতে চরম দুর্ভোগে হাজারো মানুষ